ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ జయ జయశంకర ప్రేక్షకులకు శరన్నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు దేవికి అన్నపూర్ణాదేవిగా అలంకారాన్ని సమర్పిస్తారు నిత్యానందకరీవరాభయకరీ సౌందర్యరత్నాకరీ నిర్దూతాఖిల ఘోర పావనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరి ప్రాళేయాచల వంశ పావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరి భిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరి శ్రీమాత్రే నమ అన్నపూర్ణాదేవి కాశీలో ఉండి అందరికీ కూడా మట్ట మధ్యాహ్న సమయంలో భిక్షని ప్రసాదిస్తూ ఉంది అన్న పూర్ణ అన్నము నిండుగా కలిగినటువంటిది ఎప్పుడు ఏ జీవికి ఎటువంటి ఆహారం కావాలో అటువంటి ఆహారాన్ని పరిపూర్ణంగా సమర్పించేటటువంటి జగన్మాతృస్వరూపిణిని అన్నపూర్ణ అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుచుకుంటూ ఉంటాం అన్నపూర్ణాదేవికి నివేదన చేయడానికి కొబ్బరన్నం ఎలా చేద్దాము అనేదాన్ని ఇవాళ తెలుసుకుందాం రాధా చేద్దామా నమస్కారం నైవేద్యాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం కొబ్బరన్నం ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం అమ్మతో అమ్మ మొదట మనం ఏం చేయాలో అది చేసేసుకుంటూ అమ్మవారి గురించినో కొబ్బరన్నం గురించి కొబ్బరి గురించి అన్నం గురించి అన్నిటి గురించి మాట్లాడుకుందాం మొదట మనం ఏం చేయాలి కొబ్బరన్నానికి కొబ్బరన్నానికి ముందుగా బియ్యం కడిగి కడిగినటువంటి బియ్యంలో కొబ్బరి పాలు పోసి ఉడకబెట్టాలి కొబ్బరి పాలు నిన్న మనం పులిహోర చేస్తున్నప్పుడు అందులోనే పసుపు వేసేయాలి అందులోనే ఉప్పు కూడా వేస్తే వేసేసేయాలి అన్నం వండుతున్నప్పుడు అన్నారు కదా అవును ఇప్పుడు మనం ఇది చేస్తున్నప్పుడు కొబ్బరి అన్నం చేస్తున్నప్పుడు కొబ్బరి పాలు పోసేసాం ఇప్పుడు వే ఉప్పుడు వేయాలా ఉప్పు వేయక్కర్లేదు వేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకంటే తర్వాత ఎలాగో తిరగమాత వేసేటప్పుడు వేసుకుంటాం ఈ దీంతో ఉడికేటప్పుడు నీళ్లలో ఉడికేటప్పుడు ఉప్పు వేస్తే పర్వాలేదు కానీ ఇలాంటి పదార్థాలతో వేసినప్పుడు ఉప్పు వేసినట్టయితే ఉడకదు త్వరగా ఉడకదు దానికి ఇదిగా ఉంటుంది బిరుసుగా వస్తుంది ఈ కొబ్బరి పాలను ఎలా తయారు చేసావు చెప్పమ్మా కొబ్బరి పాల కొబ్బరి ఏంటంటే పచ్చి కొబ్బరి ఫ్రెష్ గా కొట్టిన కొబ్బరికాయ దాన్ని తురిమేసేసి కూర ఉంటుంది కదా కూర తురుము తురిమేసేసి దాన్ని దాన్ని పిండాలి పిండితే కొబ్బరి పాలు వస్తాయి చిక్కటి కొబ్బరి పాలు చిక్కటి కొబ్బరి పాలు వస్తాయి అది రెండోసారి కావాలంటే కూడా ఇంకొకసారి ఇలా అని పిండితే మనకి కొంచెం పల్చటి కొబ్బరి పాలు కూడా వస్తాయి ఇప్పుడు నేను ఎలాగైతే కొంచెం చిక్కటి కొబ్బరి పాలు పోసి కాస్త నీళ్లు పోసానో ఆ నీళ్ల జాగాలో మనం పల్చటి కొబ్బరి పాలు పోసుకోవచ్చు అన్నపూర్ణాదేవి గురించి ఇందాక మీరు కాశీలో ఉంటారు అన్నం అంటే అన్నం పూర్ణం అంటే చాలా ఎక్కువగా పూర్తిగా అని పూర్ణంగా మన ఆకలిని తీర్చేది అన్నపూర్ణాదేవి ఇందాక మీరు చదివిన శ్లోకం ఏమో ఆదిశంకర ఆదిశంకర్ రచించిన అన్నపూర్ణాష్టకంలో మొట్టమొదటిది నిత్యానందకరి అమ్మగారి గురించి చెప్పేటప్పుడు నిత్య ఆనందకరి నిత్యం ఆనందాన్ని ఇచ్చేది ఆనందం దేనివల్ల వస్తుంది మామూలుగా అయినట్టయితే మనం ఆకలి వేసినప్పుడు అన్నం తింటే ఆనందం వస్తుంది ఇది తాత్కాలిక ఆనందం మళ్ళీ ఆకలేయంగానే ఈ ఆనందం కాస్త అలా గాల్లో కలిసిపోతుంది కానీ శాశ్వతంగా ఉండే ఆనందం ఏముంది అంటే అది అది కూడా తర్వాత చెప్తారు జ్ఞాన వైర్గ వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాందేహి అని చెప్పారు జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం జ్ఞానము వైరాగ్యము అనేటటువంటి రెండు మాకు సిద్ధించటం కోసం నేను భిక్షను అడుగుతున్నాను అని చెప్పి అడగడం ఉంది నిజంగా ఎన్నపూర్ణ అనేటటువంటి రూపంలో ఉన్న అమ్మవారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ గనక అనుగ్రహించినట్టయితే కడుపు నిండడమే కాదు మనసు నిండుతుంది ఆత్మ కూడా నిండుతుంది జ్ఞానము వైరాగ్యం అన్నవి కూడా లభిస్తాయి వైరాగ్యం అనేది తిండితో ముడి పట్టలేమేమో దీనికి దానికి సంబంధం లేదు మొట్టమొదట భౌతిక స్థాయి నుంచి ఎదిగితేనే కదా మనసు ధ్యానం చేయాలన్నా వైరాగ్యాన్ని గురించి ఆలోచించాలన్నా శరీరంలో ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే అన్నీ ఉడిగిపోయి 
ఇంకా కాసేపట్లో ప్రాణం పోతుంది అన్న స్థితిలో ఉన్నప్పుడు నేను సన్యాసం స్వీకరించాను నాకు జీవితం మీద వైరాగ్యం వచ్చిందే అంటే దాంట్లో సఫలత ఏముంది అన్నీ ఉన్నప్పుడు శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు చక్కగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా నాకు ఆ జీవితంలో అనుభవించవలసినవన్నీ అనుభవించేశాను ఇంకా ఏమీ మిగల్లేదు అని తృప్తిగా వాటన్నిటినీ వదలగలగడం అన్నది వైరాగ్యానికి నిజమైనటువంటి పరాకాష్ట అటువంటిది అమ్మవారి వల్ల మనకి లభ్యమవుతుంది అమ్మ కుక్కర్ ఓపెన్ చేసే లోపల మనం పోపు వేసేసుకోవడమే ముఖ్యం అప్పటికి అది కుక్కర్ వస్తుంది తీయచ్చు దీనిలో నేతి తిరగమాత పెట్టుకుంటాం దీనిలో నేతి పోపు వేస్తున్నాం కదా కొబ్బరిను నెయ్యి కలిసి ఇంకా కమ్మదనం బాగా వస్తుంది కమ్మదనం బాగా వస్తుంది ఎందుకు అంటే కొబ్బరి వేసినప్పుడు ఆ నువ్వుల నూనె కానీ లేకపోయినట్టయితే వేరుశనగ నూనె కానీ వేసినట్టయితే రెండు నూనెకి ఆధారమైనవి కదా కొబ్బరిలో నుంచి నూనె వస్తుంది వీటిల్లో నుంచి నూనె వస్తుంది రెండు రకాల నూనెలు కలుస్తాయి అందుకని కాబోలు వేస్తారు కాకపోతే మనం బాగా కేరళ ప్రాంతానికి గనక వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ ఈ కొబ్బరి అన్నంలో కొబ్బరి నూనె తిరగమాత వేస్తారు అవును ఇది నేను చూసిన కూడా మనం మంచి స్వచ్ఛమైన తినడానికి వీలైన కొబ్బరి నూనె మనం ఇంట్లో పట్టించుకున్నది ఉంటే నెయ్యి బదులు కొబ్బరి నూనె వాడచ్చు వాడచ్చు అది లేని సందర్భంలో నెయ్యి శ్రేష్టమైంది కొబ్బరి నూనె వేసుకుని దీంట్లో నెయ్యి కలిగింది జీడిపప్పు వేసేద్దాం జీడిపప్పు పెద్దాం పెద్దవి కదా వేగడానికి సమయం పడుతుంది తర్వాత తర్వాత వేరే వేరుశనగ శనగపప్పు వేసేద్దాము శనగపప్పు ఇంత బాగా నేర్పిస్తున్నాం అమ్మ నాకు తెలిసినదే కానీ మరి కొంత మెరుగు పెట్టడం అంతే కదా సరే ఇవి కూడా సమయం పడతాయి కదా ఆవాలు వేసేద్దాం ఆవాలు జీలకర్ర జీలకర్ర ఆవాలు తర్వాత జీలకర్ర అదే విధంగా ఇంగువ వేసేయమంటే ఇంగువ కూడా వేసి ఇంగువ ఇప్పుడు రెండు మిరపకాయలు వేసేద్దాం ఎండు మిరపకాయలు తుంచి ఆ తుంచే వేయాలి తుంచి వేసినప్పుడే ఆ లోపలికి పోపు సామాన్ పెడుతుంది వెళ్ళి నూనె కూడా వెళ్ళి రుచిగా ఉంటుంది పచ్చిమిరపకాయలు సిద్ధం పెట్టుకోండమ్మ తల్లి నాలికకి కొద్దిగా ఉప్పుతో పాటు కారం చుర్రు కూడా తగిలితేనే తెలుగు వాళ్ళం కదా అంచేత ఆ చుర్రు తగిలితే కానీ ఆ రుచిని ఆస్వాదించలేం అలవాటు రుచిని కూడా మన వాళ్ళు ఏమంటారంటే అలవాటు అని చెప్పారు రుచుల మీద పరిశోధన చేసిన వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి ఇష్టపడతారు ఇది వాళ్ళకి ఇష్టం అని చెప్పడానికి కారణం ఏమిటంటే అలవాటు నాలికకి నాలిక మీద ఉన్న టేస్ట్ బర్డ్స్ అంటామే దానికి మొదటి నుంచి ఏది అలవాటు చేస్తే అవి అలవాటు పడిపోయి అది విధంగానే ఆ ఆ వాసన రాగానే నూరు కండిషనింగ్ అని కానీ అక్వాయర్డ్ టేస్ట్ అని కానీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో కరివేపాకును మిరపకాయలు రెడీ పెట్టుకుందాం అది కొంచెం పోపు వేగగానే కలుపుదాం ఇప్పుడు మనకి కొబ్బరి ప్రసాదంలో కొబ్బరి వాడడం ఎందుకు ఎందుకు అంటే మామూలుగా కొబ్బరికాయ కొట్టి దాంతో దీన్ని వాడం మనం ఒకసారి దేవుడి దగ్గర పెట్టి కొట్టినటువంటి కొబ్బరికాయ నివేదన చేస్తే మళ్ళీ ప్రసాదంలో వాడడానికి పనికిరాదు కనుక దీనికి ప్రత్యేకంగా కొబ్బరి వాడతాం ఎందుకు అంటే కొబ్బరి పూర్ణాహారంగా చెప్తారు పూర్ణమైనటువంటి ఆహారం అది కొంతమంది సూర్యోపాసకులు వండిన ఆహారం తినను అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు పూర్తిగా రోజుకి ఉదయం భోజనానికి ఒక కొబ్బరికాయ సాయంకాలం భోజనానికి ఒక కొబ్బరికాయ తిని జీవితం అంతా గడిపిన వాళ్ళు తెలుసు కొబ్బరికాయ పొట్టి కొబ్బరికాయ కొబ్బరి నీళ్లు కొబ్బరి నీళ్లు దాంట్లో ఉన్న నీళ్లు తాగేయడం ఆ కొబ్బరికాయ ముక్కలు ఏదైతే ఉంటుందో ఒక మంచి కొబ్బరికాయ ఉన్న ముక్క దాంతో పాటు ఆ కొబ్బరి తినేసేయడం అంటే కొబ్బరిలో కొంచెం బెల్లం కానీ ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు అట్లా ఒట్టి కొబ్బరి తిని జీవితం అంతా గడిపినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కొబ్బరికి అంతటి పోషక విలువలు కలిగినటువంటిది కొబ్బరి అందుకని అన్నానికి ఈ కొబ్బరిని కనుక జత చేసినట్టయితే అన్నం పూర్ణమైంది అందుకని మనం చెప్పుకుందాం నిజానికి కాశీ దగ్గర కొబ్బరికాయలు దక్షిణ దేశాన్ని నుంచి వెళ్లాల్సిందే అక్కడ ఉండేదని కాదు కానీ అలా గనక ఉన్నట్టయితే అన్నం మరింత బలవర్ధకంగా ఉంటుందని ఇది గనక తిన్నట్టయితే పిల్లలకి చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని వాళ్ళకి కావలసిన పోషక విలువలన్నీ దీనివల్ల అందుతాయని అందువల్ల పిల్లలకి తప్పనిసరిగా 
పెట్టదగిన ఆహారం అని చెప్పి మనకి పెద్దలు చెప్తారు అలా అమ్మవారికి నివేదన చేస్తే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు చేస్తాం గనక అలా చేసి మనం కూడా స్వీకరించటం ఉంది మనం తినే ఆహారాల్లో చాలా వరకు ఆరోగ్యప్రదమైనటువంటి ఆహారాలన్నీ దేవుడికి ఇష్టమైనటువంటివి నైవేద్యం పెట్టడానికి పనికి వచ్చేవన్నట్టు కానీ మనకి చెప్పి వాటితో చేయిస్తారు కానీ కొంతమందికి కొబ్బరి తినకూడదు నేను కొబ్బరి తినను కొబ్బరి తింటే దగ్గు వస్తుంది అని అంటారు అది గొ కొబ్బరి తింటే గొంతులో ఏదన్నా తేడా ఉంటే కొబ్బరి మెత్తగా అవ్వదు గనక చిన్న చిన్న పలుకు నవిలేటప్పుడు దాన్ని పూర్తిగా రసం వచ్చేదాకా నవ్వలేం గనక ఇక్కడ తుక్కుని వస్తుంది తప్ప కొబ్బరి యొక్క గుణాల్లో లేదు కొబ్బరి టెక్స్చర్ అంటారే ఆ చిన్న చిన్నగా నవిలేటప్పుడు ఆ తుక్కుపోయి రావడమే తప్ప కొబ్బరికి అటువంటి ఉన్నవేమి లేదు కొబ్బరిలో చెప్పింది ఏమిటంటే ముదురు కొబ్బరి కాక మామూలుగా మనం తినే లేత కొబ్బరి కానీ కొంచెం మనం కొబ్బరికాయ కొడితే వచ్చేప్పుడు కొబ్బరి కానీ అలాంటి దాంట్లో ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ మంచి కొలెస్ట్రాల్ అని శరీరానికి ఉపయోగపడేదని ఆరోగ్యాన్ని కలిగిస్తుందని చెప్తారు మిగిలినటువంటి నూనెల్లో కొలెస్ట్రాల్ ఉండేది చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నా కొబ్బరిలో ఉండే కొలెస్ట్రాల్ మాత్రం చాలా మంచి కొలెస్ట్రాల్ కొబ్బరి సరే అన్నపూర్ణ దేవి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము అన్నపూర్ణ దేవి లోపలి దేవి ఓపెన్ అవుతుంది చూడా మరి కొబ్బరి పాలతో ఉడికించినటువంటిదే కొబ్బరి అన్నం అని అయితే మనం సాధారణంగా ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే అన్నం వండేసి ఈ కొబ్బరి కోరినటువంటి దాన్ని ఇదిగో మీరు ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు చేసినటువంటి తిరగమూత ఉంది దీంట్లో వే కొబ్బరిని వేసేసి వెంటనే కలుపుతాము అదే కొబ్బరి అన్నంగా మనం అనుకుంటాం కానీ అసలు కొబ్బరి తయారు కొబ్బరి అన్నం తయారు చేసేటటువంటి పద్ధతి ఇది అనమాట ఇప్పుడు ఇది చల్లారి పోయింది కనుక ఇందులో వేసి కలిపేసుకుందామా వేడిగా ఉన్నా కలపచ్చు అంటే ఇది చల్లారింది కదా అంటే వేగినట్టు అన్నం ఉడికిన ఆ మాత్రానికి అవ్వదు అందులో పర్వాలేదు వీలైతే అసలు ఇందులోనే వేయచ్చు దాన్ని తీసి ఇలా కాకపోతే అట్లా అయినా చేసుకోవచ్చు ఎక్కువసేపు ఉంచాం కదా ఉంచి దాన్ని ఉడకబెట్టట్లేదు కదా అందువల్ల ఆపేశారు కనుక అమ్మ మనం అన్నపూర్ణ దేవి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము ప్రధానమైనటువంటి రుచి వేయలేదు అందులో వేస్తా ఇప్పుడు రుచే వేస్తాను ఇప్పుడు అన్నపూర్ణ దేవి అందరికీ అన్నం పెట్టి ఎంతటి వాళ్ళకైనా అన్నం పెడుతుందని అన్నావు కదా ఎంతటి వాళ్ళకైనా పెట్టిందా ఆవిడ ఎందుకు పెట్టలేదు సాక్షాత్తు శివుడికే పెట్టింది శివుడు ఎప్పుడు అలా భిక్షాపాత్ర పట్టుకుని వెడుతూ ఉన్నటువంటిది మనకు కనపడేది ఎక్కడ తీసుకుంటాడు ఆ భిక్షాపాత్ర అంటే ఆయనకి ఆకలి వేసినప్పుడు ఆయన ఆకలి తీర్చినటువంటిది కూడా అన్నపూర్ణాదేవి అందుకని శివుడికి అంతటి వాడికి అన్నం పెట్టినటువంటి తల్లి అన్నపూర్ణాదేవి అందుకే కాశీ క్షేత్రంలో విశాలాక్షితో పాటు అన్నపూర్ణ కూడా అక్కడే ఉంటుంది ఆ విశ్వేశ్వరుడితో పాటుగా విశాలాక్షి విశాలాక్షితో పాటు అన్నపూర్ణాదేవి మనకి కాశీలో దర్శనమిస్తారు ఎందుకంటే ప్రళయ కాలంలో కూడా సృష్టి అంతా నశించిన నశించకుండా ఉండేటటువంటిది మెరుస్తూ ప్రకాశిస్తూ ఉండేటటువంటి ప్రాంతం ఏదైతే కాశీ కాశీ దాన్ని ఆనంద కాననం అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తారు అటువంటి ఆనంద కాననంలో ఉన్న విశ్వేశ్వరుడికి అన్నపూర్ణాదేవి భిక్ష ప్రసాదించింది ఆ తల్లి ప్రసాదించినటువంటి భిక్ష ఆయనకి చాలా విలువైనదిగా చెప్తూ ఉంటారు ఏమిటది ఆవిడిచ్చినటువంటి భిక్ష జ్ఞానము వైరాగ్యము ఆయనకి లేవని కాదు ఆయన కూడా వాటిని ప్రసాదించగలిగినటువంటి తల్లి అన్నపూర్ణాదేవి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా జ్ఞానం ఇప్పుడు కడుపు నిండా అన్నం తింటే మనకి ఎలాగైతే వైరాగ్యం వస్తుందో అలాగే జ్ఞాన వైరాగ్యం కూడా వస్తుంది జ్ఞానం ఎప్పటికైనా పూర్తిగా జ్ఞానం పూర్తిగా నిండిన తర్వాత అసలు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటో తెలిసి మిగిలినటువంటివన్నీ పనికిరాని వాని అర్థమయ్యి అప్పుడు వైరాగ్యం వస్తుంది అదే ఆ పూర్ణ జ్ఞానం ఎలా ఆ స్థితి ఎలా వస్తుంది అని శివుడు జ్ఞానస్వరూపుడు సర్వజ్ఞుడు అనేటటువంటి పేరు ఒక్క శివుడికే ఉంది సమస్తమైనటువంటి విద్యలకి అధిపతి అయినటువంటి వాడు శివుడు ఆయన అలా విద్యాధిపతిగా ఉన్న శివుణ్ణి దక్షిణామూర్తి అన్న పేరుతో మనం పిలుచుకుంటాం అటువంటి దక్షిణామూర్తి అని ఆరాధించినప్పుడు జ్ఞానం రాకేమవుతుంది అలాంటి జ్ఞానపూర్ణుడు కనుక ఆయన వైరాగ్యంతో కనపడతాడు మనకి అటువంటి అన్నిట్లో ఉంటూ వైరాగ్యం అంటే పారిపోవడం కాదు అన్నిట్లో అన్నిట్లోనూ ఉంటూ సమస్తంలోనూ ఉంటూ ఏది పట్టకుండా వాటికి అతీతంగా ఉండే స్థితి వైరాగ్య స్థితి అది శివుడు మనకి ఆదర్శంగా కనపడతాడు ఏదో మాట్లాడుతుంటే సమయం కూడా తెలియదు నేను అది చేస్తూ నీ వింటున్నానా నేను చేస్తున్నానో కూడా తెలియలేదు రెడీ అయిపోయింది 
దీన్ని మరి అమ్మవారికి నివేదన చేద్దాం కదా అమ్మ అన్నపూర్ణాదేవికి నీతో మాట్లాడుతూ కబుర్లు చెప్తూ కొబ్బరిందని చేసేసాం మనం నైవేద్యం పెడదాం అమ్మ తప్పనిసరి జే జయశంకర ప్రేక్షకులకు బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు మన నైవేద్యాలు కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏ నైవేద్యం సమర్పిస్తారో దాని తయారీ విధానం ఏంటో తెలియజేయడానికి విద్యావతి గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి ఆలస్యం ఎందుకు తయారు చేసే విధానం తెలుసుకుందాం రండి విద్యావతి గారు ఈరోజు మన నానబియ్యం బతుకమ్మకి అసలు ఏ నైవేద్యం పెడతాము దాని తయారీ విధానం ఏంటి బెల్లమన్నం బెల్లపన్నం పెడతాము ఈరోజు ఓకే వాటికి ఏమేమి పదార్థాలు కావాలి ఇలా బియ్యము ఓకే యాలకులు జీడిపప్పు పాలు బెల్లం నెయ్యి ఓకే స్వీట్ ఈరోజు ఈరోజు అంటే నాన బియ్యం బతుకమ్మ అంటే బియ్యంతో లింక్ గా ఉన్న పదార్థం బెల్లం వేస్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ ఇది కూడా అమ్మవారికి ఇష్టమైన బెల్లంతో తయారు చేస్తారు ఓకే మనం తయారీ విధానం తెలుసుకుందామా బియ్యం ఉడికించడానికి ప్రసాదానికి హాఫ్ బౌల్ బియ్యం బియ్యం ఓకే కావాల్సిన వాటర్ ఒక హాఫ్ బౌల్ రైస్ వేసుకున్నామండి అవి ఉడకడానికి సరిపడా నీరు ఇది ముందు ఉడికించేసుకోవాలా మనం అవునండి ఓకే ముందుగా బియ్యాన్ని ఉడికించుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం అన్నం వండుకుంటాం కదా టోటల్గా మెత్తబడి ఉమ్మగులే దాకా అలా అన్న లేకుంటే హాఫ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం ఆపేయడం అలా ఏమన్నా చేస్తాం హాఫ్ బాయిల్ అయితే బెల్లం వేస్తే ఉడకదండి తర్వాత ఓహో బెల్లం వేస్తే అన్నం ఉడకదు మొత్తం ఉడికి అయిపోయిన తర్వాత మనం బెల్లం వేసుకుంటాము కుక్కర్ అయిపోయి తీసేసిన తర్వాత విడిగలుగుతూ ఉంటాం మనం అవునండి ఓకే ఇది ఉడికేలోపు మీరు చాలా బాగా వాడతారు కనుక ఒక బతుకమ్మ పాట మా ప్రేక్షకుల కోసం ఓకేనండి చక్కని శ్రద్ధతో ఉల్లాసముగా వినుడి ఉయ్యాలో ఆ ఊరిలో నీకు వియ్యాలో ఆ ఊరిలో నుండు వియ్యాలో వర్త పరుడొక్కండు వియ్యాలో ఆ ఊరిలో నుండు ఉయ్యాలో వర్త కుడు నొక్కుండు వియ్యాలో నక్క చెన్నయ్య అని వియ్యాలో నామంబు గలవాడు వియ్యాలో నక్క చెన్నయ్య నుడు వియ్యాలో నామంబు గలవాడు వియ్యాలో అతనికి సంతానం వియ్యాలో అంత ఇంతో గలదు వియ్యాలో అతనికి సంతానం ఉయ్యాలో అంత ఇంతో గలదు ఇద్దరు పుత్రులు వియ్యాలో ఇద్దరు పుత్రికలు వియ్యాలో ఇద్దరు పుత్రులు వియ్యాలో ఇద్దరు పుత్రికలు వియ్యాలో తెలివైన తన దొడ్డ వియ్యాలో తులసూరి తన బిడ్డ వియ్యాలో తెలివైన తన బిడ్డ నుయ్యాలో తులసూరు తన బిడ్డ వియ్యాలో వండాలు అని పేరు వియ్యాలో నిండు ప్రేమత పెట్టే వియ్యాలో వండాలు అని పేరు ఉయ్యాలో నిండు ప్రేమత పెట్టి ఉయ్యాలో చదువులో ఘనమైన వియ్యాలో చాతుర్య చదువులో ఘనమైన ఉయ్యాలో చాతుర్యవతి అను ఉయ్యాలో చదువులో ఘనమైన ఉయ్యాలో చాతుర్యవతురాలు ఉయ్యాలో చదువులో ఘనమైన ఉయ్యాలో చాతుర్యవతురాలు ఉయ్యాలో చదువులు బుద్ధులు ఉయ్యాలో బాగా చెప్పించాడు ఉయ్యాలో చదువులు బుద్ధులు ఉయ్యాలో బాగా చెప్పించాడు ఉయ్యాలో చదువులు బుద్ధులు ఉయ్యాలో చాలా చెప్పించాడు ఉయ్యాలో చదువులు బుద్ధులు ఉయ్యాలో చాలా చెప్పించాడు వియ్యాలో పర ఇల్లు తిరిగేటి వియ్యాలో పద్ద తెరిగదు తల్లి వియ్యాలో పర ఇల్లు తిరిగేటి వియ్యాలో పద్ద తెరిగదు తల్లి వియ్యాలో అంతలో ఆమెను వియ్యాలో అడగ వచ్చినారు వియ్యాలో అంతలో ఆమెను వియ్యాలో అడగ వచ్చినారు వియ్యాలో అంతలో ఆమెను వియ్యాలో అడగ వచ్చినారు వియ్యాలో మన బతుకమ్మే అన్ని పాటలు కూడా స్టోరీస్ తో ఉంటాయి కదా ఇట్లా ఎంతమంది పిల్లలు వాళ్ళు ఎట్లా పెరిగి అంటే పుట్టక ముందు నుంచి తల్లిదండ్రులు పడే తపనతో స్టార్ట్ అవుతే పెరగడము పెరిగిన తర్వాత పెద్దవడము పెళ్ళిళ్ళు ఇవన్నీ కూడా బతుకమ్మ పాటలో మనం వింటుంటాము ఆ తర్వాత ఇంటికల దేవి కేంద్రమ్మ కొడుకుల పాట అట్లనే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది దేనికి సంబంధించిన స్టోరీ ఉంటుంది మొత్తం దీంట్లో పాటలో తండ్రి కూతురు తండ్రి కూతుర్ల మధ్య అనుబంధాలు అనుబంధాలు అయితే ఆ తర్వాత కూతుర్ని చంపేస్తారు అనమాట లాస్ట్ కి చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న పాట ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు సాంగ్స్ కి పిల్లలు పాడడం రాదు ఇప్పుడు రాసిన పాట 
बतकम पाटल तल्ली बिडल तंड्री बिडल अक् चलू अन्नदम अनुंध भार्य भर्त मध्य संस्कृति मत परंपर मैं बतकम पाटल चूस्ट ओके विजिस् वाँगी मूड विजिस् वर्वा नागो विजुल के मुदे बंदे मैं पलक का वस्तु बेल पन्न अम्मवारी समर्पित नैवेद्यम इतनी स्वीट क साधारण मन इल्लो ते अमुम पलक पड़ी उठे ते अलवा कोई मुद्दा तिले का बेल पन्न नैवेद्या स्वीट को अन्न का मुद्दा अतने बहुत अंत को स्वीट तिन्न मेतगा कलक वेलाक नीर को पोसको अब स्वीट बी विद्यार्थी गार आवर अंत पे ओ अंदम दी स्टवी बेलम इन उड़कीन अन्न बेल वे सरपड़ा मैं हाफ कप रईस की हाफ कप कम तक बेलम वेसा तीप तीन वेसकोवाल पड़ी यालकल पड़ी बेल तरह इलाच फ्लेवर अंत मुझे पटना कोसमी मुझे नैलि ओके जीड़पन मुझे ने वेपी ने वे जीड़पू तरह दिंपे मुझे पाल दिपाल ओके इलायची फ्लेवर अंत अलगे स्वीट दी बेल द्वारा बेला सहज सिद्ध फ्लेवर मन बतकम नैवेद्या बेलम पाल जीड़प नव्वल अंत एनर्जी की संबंधी चाल आरोग्यक मन प्रसाद नैवेद्या चूपस्ना अंत मन सांप्रदाय अलसीपोन लेदा एनर्जी कावाल मंच पदार्था प्रसाद चूपार यदि आई फुट यानी इलांटी ले मुख्य बेलमने आड़वा चाल सूटबल तीना ब्लड की चाल प्यूरीफ चुनार डाक्टर्स ओके विद्यावती गार पूर्ति उड़के गंत नीचे मरक बतकम पाट बड़की पंप पड़ता आड़पिंदे लोकमेड़ा निदीसी अड़ी 
ఇల్లంత సరిచేసి పిల్లల సవరించి అత్త మామను చూసి మొగని మెప్పు పొంది కూలి నాలీ చేసి పొద్దు కయ్యిల్లొచ్చి ఆకలి మంటతో పొయ్యి రాజేసేవు ఏ లెక్క నా చూసినా నువ్వు చేసే కష్టమే ఎక్కువయే ఏ లెక్క నా చూసినా నువ్వు చేసే కష్టమే ఎక్కువయే చాలా మంచి పాట విద్యావతి గారు అంటే సాధారణంగా మీ పాట అంతా వింటే ఆడవాళ్ళు ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే దాకా వాళ్ళు చేసే మొత్తం పని కష్టము అన్నీ చెప్పారు ముఖ్యంగా మునుపు అంటే ఒక ఇంటి పనికి పరిమితమైన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆఫీసులకు వెళ్తున్నా కూడా కొంతమందికి ఇంటి పని తప్పట్లేదు ఇటు బయట ఇటు ఇంట్లో రెండు మేనేజ్ చేసుకుంటున్నారు మీరు కూడా వర్కింగ్ ఉమెన్ అవ్వడం వల్లనే ఇట్లాంటి పాటలు ఎక్కువగా కష్టాలని తెలిసి పాడుతున్నారు ఇది ఎవరు రాసారు ఇంత బాగా నిసార్ గారు రాసారు ఓ మీ గురు నిసార్ గారి పాట ఇది కూడా మీరు ఆయన పాటలు ఎక్కువ పాడుతుంటారా అవునండి చాలా బాగా రాసారండి నిజంగా ఇది ఉమ్మగోళ్ళానికి పెట్టాను దాదాపు అయిపోయింది బెల్లం అంతా ఉడికేసిందండి ఇప్పుడు లాస్ట్ కి పాలు పోసుకోవాలన్నారు కదా మీరు బెల్లం పూర్తిగా కరిగిపోయిన తర్వాత చివరిగా పాలు పోసుకుందాం మనం చాలా మంచి వాసన వస్తుందండి స్వీటు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఇలాయిచ్చి పౌడర్ వేసాము జీడిపప్పు ముక్కలు ప్రసాదం కనుక టేస్ట్ చూడరాదు కాకుంటే మొత్తం లాగించేయచ్చు ఓకే అయిపోవడానికి వచ్చేసిందండి విద్యావతి గారు ఇట్లా మీరు ఎక్కువ సామాజిక చైతన్య గీతాలు ఆడవాళ్ళ గురించి ఇట్లా కాకుండా ఇంకా వేరే రకమైన పాటలు అట్లాంటివి ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారా ఇంట్లో సంగీతం ఏదైనా నేర్చుకున్నారా ఏం లేదండి అదంటే ఏం లేదు ఓహో ఏం లేకుండా సతహాగా మన జానపదం లాగానే జానపద పాటలు మీ గురువు గారు నిస్తారు అంటున్నారు ఆయన కూడా ఇలా జానపద గీతాలు అవి చాలా రాస్తారు పాడతారండి ఆయన ఫేమస్ రైటర్ అండి పండు వెన్నెలలో రాసిన ఆ నిస్తారు గారే కదా మీరు చెప్పేది గొప్ప తెలంగాణ పాటలని రాసిన వ్యక్తి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఆయన స్టూడెంట్ మీరు వచ్చి ఇవాళ మాకు నైవేద్యాల కార్యక్రమంలో మంచి మంచి వంటలు చూపుతున్నారు చాలా చాలా మంచి బతుకమ్మ పాటలు అట్లాగే చూస్తున్న ఆడవాళ్ళందరికీ ఎంతో చైతన్యం కలిగించే ఒక సామాజిక చైతన్య గీతాలను కూడా మీరు వినిపిస్తున్నారు ఇది అయిపోవడానికి వచ్చేసింది విద్యావతి గారు మనకి అయిపోయింది కూడా ఓకే అండి అయిపోవడానికి వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఆఫ్ చేసేసి బతుకమ్మకు నైవేద్యం పెట్టేద్దాం బెల్లపన్నాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను అమ్మవారికి చాలా ఇష్టం అండి బెల్లపన్నం ఎందుకంటే ఒక బతుకమ్మ అని కాదు దుర్గా నవరాత్రులు కానివ్వండి అమ్మవారికి సంబంధించిన శక్తి రూపాలకు సంబంధించిన ఏ ప్రత్యేక దినం రోజైనా కూడా బెల్లపన్నం ఎక్కువగా సమర్పిస్తూ ఉంటారు బియ్యం బతుకమ్మ రోజు బతుకమ్మ తల్లికి ఎంతో ఇష్టమైన బెల్లపన్నం నైవేద్యాన్ని తయారు చేసి సమర్పించేసామండి దాని తయారీ విధానాన్ని ప్రాసెస్ అంతా మీరు రాసుకొని నేర్చుకున్నారు అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ విద్యావతి గారు నానబి అంటే ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో ఏమేమి వంటలు వండాలి ఇలా ఇవన్నీ కూడా మీ నాన్నమే నేర్పించారా మీరు నేర్పించారు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎంగిలి పుల అమావాస్య సద్దులు ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళకి అవి తెలుసు కానీ తొమ్మిది రోజుల బతుకమ్మ ఆ తొమ్మిది రోజులకి ఇంత భక్తి శ్రద్ధలతోటి ఇవన్నీ వండడాలు నైవేద్యాలు మీలాంటి వాళ్ళ నుంచి మీ పెద్దవాళ్ళ నుంచి మా పెద్దవాళ్ళ నుంచి ఇట్లా నేర్చుకోవడం వీటి అన్నింటినీ జయ జయశంకర ఛానల్ ఇట్లా చాలామంది తెలియని ప్రేక్షకులు అందరూ ఇవాళ జయ జయశంకర ఛానల్ చూసి ఓహో ఈ నైవేద్యాలు పెడతారా ఈ పండుగకి ఇంత ప్రాశస్తం ఉందా అని తెలుసుకుంటున్నారు అసలు మీ గొంతు నుంచి ఎన్ని పాటలు విన్నా మాకు మా ప్రేక్షకులకు తనే తీరదేమో ఇంకొక బతుకమ్మ పాట ఏదన్నా బతుకమ్మ పాట కాదు కానీ ఒక మా పాప పాడుతుందండి ఒక పాట చిన్న పాట రాసిన పాటని ఓహో మీ పాప కూడా పాడుతుంది ఇంకే పాడేసేది ఆడపిల్లలం మేము ఆడపిల్లలం అవని ఎద పైన ఎదుగుతున్న ప్రగతి కొమ్మలం ఆడపిల్లలం మేము ఆడపిల్లలం అవని ఎద పైన ఎదుగుతున్న ప్రగతి కొమ్మలం మాతో నేచి గురించో మానవలోకం మాతో నేచి గురించో మానవలోకం మా ప్రేమతోనే పరిమళించు ఈ భూగోళం ఆడపిల్లలం మేము ఆడపిల్లలం అవని ఎద పైన ఎదుగుతున్న ప్రగతి కొమ్మలం 
ఐదేళ్ళున్నా అరవై ఐదేళ్ళున్నా అయ్యో మా మీదే అడుగడుగున దాడులు జరిగేనా నవ్విన పాపం మేము నడిచిన పాపం మేము ఒంటరి గుంటే మీ కంటికి పాపం నవ్విన పాపం మేము నడిచిన పాపం మేము ఒంటరి గుంటే మీ కంటికి పాపం రాకెట్ల ఈ దూసుకెళ్ళుతూ ఉన్నా రాకెట్ల ఈ దూసుకెళ్ళుతూ ఉన్నా మము చీకట్లోనే చిది వేస్తారెందుకు ఆడపిల్లలం మేము ఆడపిల్లలం అవని ఎద పైన ఎదుగుతున్న ప్రగతి కొమ్మలం ఆడపిల్లలం మేము ఆడపిల్లలం మహానీయులకు జన్మనిచ్చరే పటమ్మలం సూపర్ సూపర్ అండి మన బతుకమ్మ కథ కూడా మన బతుకమ్మ పాట కూడా ధర్మాంగుడు రాజు కుయ్యాలో అని సత్యవతికి అమ్మవారు ఆమె తపస్సు చేస్తే లక్ష్మీదేవి పుడుతుందని ఆ తర్వాత ఆమె రాజ్యపాలన చేసి చాలా మంది పిల్లల్ని తర్వాత రాజ్యాన్ని సుభిక్షంగా ఉంచిందని వింటుంటాం మనం సమ్మక్క సరక కూడా వీరవనితలు అంటే మన పండుగలు సాంప్రదాయాలు ఎప్పుడు కూడా వీరత్వానికి సూరత్వానికి ఒక ఆడవాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చి సమాజాన్ని పాలించగలుగుతారు అనేది తెలంగాణ సంస్కృతి చూపిస్తూ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు వాడిన పాటలు కూడా ఇట్లా ఆడవాళ్ళ వెనక పడతారని నుంచి బతుకమ్మల లాగానే బయటకు వచ్చి రాజ్యాన్ని పాలించే స్థాయికి రావాలని నిజంగా కోరుకుంటున్నాం జయ జయశంకర్ ఆ ఛానల్ నుంచి చాలా మంచి మంచి పాటలు తర్వాత మంచి నైవేద్యాన్ని కూడా మాకు చూపించినందుకు ధన్యవాదాలు చూసారు కదండి మనం నానబియ్యం బతుకమ్మ రోజు అమ్మవారికి బెల్ల పన్నాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించాలంట నానబియ్యం బతుకమ్మ రోజు చేయాల్సిన నైవేద్యాన్ని దాని తయారీ విధానాన్ని చాలా చక్కగా తయారు చేసి చూపించారు విద్యావతి గారు ఇలాగే మరొక నైవేద్యంతో మీ ముందుకు వస్తాము అంతవరకు సెలవు జయ జయశంకర ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి